महाविश्वर स्रष्टा विज्ञानमय ग्रंथे घोषणा कर शीघ्र निदर्शनगुल देखिए देव विश्व चराचरे तर सत्तार मध्य फले तरह सत्य सुस्पष्ट धरा देवे सुरा हामिम सजदा आयात तिप्पान्न There is no genuine quarrel between the religious search for wisdom and the scientific search for truth. It is dogmatism that creates this illusory schism. Religious dogmatism leads to the denial of much genuine scientific discovery. Scientific dogmatism often arises through an inability to distinguish between fact and theory. Nowhere does this become more apparent than in the controversy surrounding the theory of evolution. বিবর্তনবাদের প্রবক্তা হচ্ছেন চার্লস ডারউইন তিনি প্রথম বিবর্তন কিভাবে ঘটে এ সম্পর্কে একটা থিওরি প্রকাশ করেন এই থিওরির মূল ভিত্তি হচ্ছে প্রাকৃতিক নির্বাচন ডারউইন একটি দ্বীপে বিবর্তনের জীবন্ত প্রমাণ দেখতে পান সেখানে তিনি একই প্রজাতির মধ্যে বিভিন্ন পরিবর্তন লক্ষ্য করেন কিন্তু এক প্রজাতি অন্য প্রজাতিতে রূপান্তরিত হতে পারে তার এই তত্ত্বের সাপক্ষে তিনি কোনো প্রমাণ দেখাতে পারেননি আঠারোশো একষট্টি সালে থমসের নিকট লেখা এক চিঠিতে ডারউইন তার এই অপারগতার কথা স্বীকার করেন এই অক্ষমতা সত্ত্বেও তার এই তত্ত্ব বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানীদের ওপর দারুণ প্রভাব বিস্তার করে মানুষের রূপান্তর বানর জাতীয় প্রাণী থেকে এই ধারণা এতদূর পর্যন্ত জনপ্রিয় হয় যে পরবর্তীতে এটাকে সত্য হিসেবে শিক্ষা দেয়া হয় অথচ একশো বছরেরও বেশি সময় যাবৎ অনেক গবেষণা করেও এই তত্ত্ব প্রমাণ করা যায়নি এই বিষয়টিকে প্রমাণ করার জন্য দীর্ঘ দিন যাবৎ ফসল নিয়ে গবেষণা চলেছে অত্যন্ত কম সংখ্যক ফসিল যা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে তা দিয়ে এই গবেষণা অগ্রসর হচ্ছে যার ফলে এক্ষেত্রে কল্পনাই প্রধান পুঁজি হিসেবে পরিণত হয়েছে প্রফেসর গ্রাসে তিরিশ বছর ধরে প্যারিসের সোবন্ড ইউনিভার্সিটিতে বিবর্তন তত্ত্বের ওপর গবেষণা করছেন উনিশশো সালে তিনি প্রকাশ করেন প্রিম্যাক্স যুগের ইতিহাস সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে খুব সামান্য তথ্য ও নিদর্শনের মাধ্যমে আমাদের পূর্বপুরুষের পুনর্গঠন অতি কাল্পনিক রচনা দ্বারা উপস্থাপিত করা হয়েছে এ বিষয়ের সাম্প্রতিক গবেষণা অত্যন্ত সাধারণ মানের হলো আকর্ষণীয় এবং নতুন কিন্তু গবেষকদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে এই সমস্ত গবেষণা খুব ফলদায়ক হচ্ছে না ফসিল থেকে দেখা যায় যে মানবজাতির বিবর্তনের কয়েকটি পর্যায় রয়েছে কিন্তু এই পর্যায়গুলোর মধ্যে কোনো সংযোগ রক্ষাকারী তথ্য পাওয়া যায় না Do you 
কাল্পনিক মিসিং লিঙ্ক খুঁজতে হুন্নে হয়ে যাওয়া বিখ্যাত পিল ওয়াউনম্যান নির্বিজ্ঞানীদের এক চোখা দৃষ্টিভঙ্গিরই একটি নিদর্শন মানুষের কাছাকাছি আকৃতির একমাত্র আবিষ্কৃত ফসিলটি হচ্ছে লুসিড ধারণা করা হয় এটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ বছর আগে এর অস্থির গঠন প্রণালী সাক্ষ্য দেয় যে লুসি মানুষের মতো দুই পায়ের ওপর হাঁত বানরের মতো নয় লুসির প্রজাতি প্রথম বরফ যুগের কোনো একসময় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় আফ্রিকা এশিয়া এবং ইউরোপে প্রাপ্ত ফসিল সমূহ লুসি এবং মানুষের কাছাকাছি আরেকটি প্রজাতির সাক্ষ্য বহন করে যা আকারে এবং চিন্তা শক্তিতে আধুনিক মানুষের মতোই এটি সম্ভবত নিশ্চিহ্ন হয় পাঁচ লাখ থেকে দেড় লাখ বছর আগে মানুষের আরও কাছাকাছি বিশেষ করে আকৃতিতে আরেকটি প্রজাতি সম্ভবত নিশ্চিহ্ন হয় দু লাখ চল্লিশ হাজার বছর থেকে চল্লিশ হাজার বছর আগে এর মধ্যে কোনো এক সময় চতুর্থ যে নিদর্শনটি পাওয়া যায় এটি বর্তমান মানুষের সরাসরি পূর্বপুরুষ এই বিভিন্ন পর্যায়গুলোর মধ্যে সরাসরি কোনো সংযোগ খুঁজে পাওয়া যায় না আবারও দেখা যাচ্ছে কুরানে বর্ণিত ঘটনা এবং গবেষকদের প্রাপ্ত তথ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় কিন্তু এ পর্যন্তই কুরান নির্বিজ্ঞানীদের তত্ত্ব ও কল্পনার সাথে একমত পোষণ করে না বিবর্তনবাদের পক্ষে সর্বশেষ সমর্থন এসেছে অনু জীববিজ্ঞান থেকে বিশেষ করে ক্রোমোজম ও জেনেটিক কোডের ওপর গবেষণা থেকে বহু কোষে প্রাণীর সম্পূর্ণ জেনেটিক কোড প্রতিটি কোষের নিউক্লিয়াসে অবস্থান করে একটি বহু কোষে প্রাণীর মধ্যে সঞ্চারিত হয় তার পিতামাতার জিনের মতোই জিন এর মধ্যেই এক প্রজন্মের বৈশিষ্ট্য সঞ্চারিত হয় পরবর্তী প্রজন্মে ডুপ্লিকেশন পদ্ধতির মিউটেশনের সময়ই শুধু জিন পরিবর্তিত হতে পারে জিন বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন এই মিউটেশন কিভাবে অল্প সময়ে গঠনগত পরিবর্তন আনতে পারে কিন্তু এক প্রজাতি যে অন্য প্রজাতিতে রূপান্তরিত হতে পারে তার কোনো প্রমাণ এ থেকে পাওয়া যায় না আর পৃথিবীর আরও লাখ লাখ জীবের সম্পর্কে কোনো ব্যাখ্যাও পাওয়া যায় না বহুকোষী প্রাণীর প্রকৃতি এবং গঠন পরিবর্তনের জন্য নানাবিধ প্রক্রিয়া কাজ করে এর জন্য অত্যন্ত জটিল জেনেটিক সমন্বয় প্রয়োজন যা বাস্তবে ঘটার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ এবং এটাই ঘটেছে ধরে নেওয়া নেহাতি কল্পনাবিলাসের সামিল